നമ്മൾ ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴകൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഒരു മുഴയാണ് നമ്മളൊരു അഞ്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്താൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴ കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് യൂട്രസിൻ്റെ മസിൽ വോളി എന്നാണ് യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മസിൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ആ മസിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മസിലിൽ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യാം ഗർഭാത്രത്തിനുള്ളിൽ മുഴകൾ വരാം അതുപോലെ ഗർഭാത്രത്തിൽ പുറത്തോട്ട് മുഴകൾ വളരാം അപ്പോൾ അത് എവിടോട്ട് വളരുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് സിംറ്റംസ് അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴകളുടെ സൈസിലും അനുസരിച്ചും പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഗർഭാത്രത്തെ മുഴകൾ ഗർഭാത്രത്തിനകത്താണ് മുഴകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുറമോട്ട് വെളിയിലോട്ട് വളരുന്ന മുഴകളാണെങ്കിൽ വലിയ സിംറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ അത് എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സൈസ് ഉണ്ട് മുഴകൾക്കെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അനുസരിച്ചാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മെൻസ സമയത്ത് അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുഴപ്പം രണ്ടാമത് മെൻസ സമയത്ത് അമിതമായ വേദന ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വേദന ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴകൾ സംശയിക്കണം അതുപോലെ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫൈബ്രോയിഡ് അത് ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ ഫൈബ്രോയിഡ്സും വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല ഗർഭാതത്തിനകത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ ട്യൂബിൻ്റെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ അടുക്കലാണ് മുഴ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും വന്ധ്യത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് പ്രഷർ സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിംറ്റവും കാണത്തില്ല അത് വെളിയിലോട്ട് വളരുന്ന മഴയായിരിക്കും അത് വയറ് നിറഞ്ഞ് നിന്നാലും അവർ അന്നേരമായിരിക്കും അറിയുന്നത് എൻ്റെ വയറ് പെരുകിയിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ ചക്കയുടെ അത്രയുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അങ്ങനെ സിംറ്റം ഉണ്ടാകാത്ത ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട് സിംറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതുണ്ട് വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗൈനക് ചക്കപ്പ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മഴ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മുഴകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാര്യം സൈസ് എവിടെ എത്ര വലുതാണ് ഏത് സ്ഥാനത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സ്കാനിങ്ങും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻസിന് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു മുഴയാണ് എങ്കിൽ അത് ഒബ്സർവേഷനിൽ വെച്ചാൽ മതി നമുക്കതിനെ ഉടനെ എടുത്ത് കളയണമെന്നില്ല കാരണം ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴകൾ ക്യാൻസർ ആകുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ മുഴ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഉടനെ നമ്മൾക്ക് ചാടിക്കയറി സർജറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിരീക്ഷണത്തിൽ മേ ബി ഇയർലി ഒരു സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി വലുതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ സോ അത് നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കുന്നത് മുഴ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവർക്ക് മെൻസസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മെനറേജി അതായത് ഒരുപാട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു സിവിയർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം മൂന്നാമത് ഗർഭാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ചികിത്സ അത് പ്രായമായവരിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലായി ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് വലുതാണ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗർഭാത്രം നീക്കുന്നതായിരിക്കും മുഴ മാത്രം മാറ്റുന്നതിൽ നല്ലത് അങ്ങനെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊന്നും നമുക്കൊരു പൂർണ്ണമായ ചികിത്സ വിധി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും സൈസ് ചെറുതാകാനൊക്കെ ഈ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കും വേറെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ആ മുഴ മാറ്റേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ മുഴ മാറ്റുക ഹിസ്ട്രക്ടമി ചെയ്യുക നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കുക മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു എംബോളൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് യൂട്രൈൻ ആർട്ടറിയുടെ ബ്ലോക്ക്
അതുപോലെ പ്രസവ സമയത്ത് അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനും അതുപോലെ കൂടുതൽ സുസഹറിന് സാധ്യതകളും ഫൈബ്രോഡ് മുഴയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിനും ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തിയാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിന് ചികിത്സാവിധിയിൽ ഏർപ്പെടാനും നല്ലതാണ്